हेलो एवरी वन वेलकम टू फार्मा इजर आई पोस्ट वीडियोज ऑन फार्मा से रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे इफ वेल फाइंड माई वीडियो इज फुल फॉर योर स्टडीज डोंट फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टूडे वी विल डिस्कस ऑन फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन इट इज़ दी पार्ट सेवन वेरियस अदर जो भी आपके इंट्रोडक्शन है देन आपका वेरियस फैक्टर्स मैकेनिज़म्स क्लासीफिकेशन देन वेरियस अदर इक्विपमेंट्स जो भी आपके सिलेबस में है either it is in D farm pharmaceutics or it is in B farm pharmaceutical engineering इस सारे topics already covered है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा in part सेवन we will discuss on cartridge filter and सेंटर्ड filter so anyway starting with first of all cartridge filter it is one of the filtration equipment so इसका प्रिंसिपल मीन्स किस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है वाट इज़ अ मैकेनिज़म वही होता है आपका प्रिंसिपल सो so, इसमें बेसिक जो मेथड होता है दैट इज वाटर इज पोज थ्रू थ्रू थिन पोरस मटेरियल एक पोरस मटेरियल्स जो कि आपका फिल्ट्रेशन मीडियम जिसको आप कह सकते हो फिल्टर मीडियम एक पोरस मटेरियल रहता है जिसमें कि छेद होंगे फिल्टर मीडियम में आपको पता है छेद होता है जिस छेद से क्या होता है उनमें छेद के साइज़ उतने ही होते हैं जिससे कि लिक्विड पास हो सके और आपका जो अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स है वो रह जाए वो पार ना हो सके दस यहाँ पर आपको क्या होता है वाटर जो है यानी कि जो भी आपका लिक्विड है वो थिन पोरस मटेरियल से पास होता है इन विच प्री फिल्टर एंड मेमरिन फिल्टर आर कम्बाइंड यहाँ पे दो फिल्टर्स लगे रहते हैं इनका जो फिल्टर मीडियम रहता है इनका फिल्टर मीडियम दो चीज़ से रहता है एक आपका प्री फिल्टर प्री फिल्टर रहता है एंड देन सेकेंड इज मेमरिन फिल्टर प्री फिल्टर क्या करता है सबसे पहले तो बड़े बड़े पार्टिकल्स को आपका रिमूव करेगा एंड मेमरिन फिल्टर के द्वारा आप माइक्रोन साइज के भी पार्टिकल्स को रिमूव कर पाएंगे दस यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है दो स्टेप में होता है बेसिकली यहाँ पर आपका प्रेशर काम करता है विथ प्रेशर जो है आपका वाटर या जो भी लिक्विड वो पास हो जाता है एंड पास होने के लिए दो लेयर से पास होता है पहला तो एक प्री फिल्टर एंड देन द मेम्ब्रेन फिल्टर ये आपका कंबाइंड रहता है इनटू वन यूनिट यहाँ पे आपके दो फिल्टर्स जो है एक यूनिट में कंबाइंड है मतलब एक आपका प्री फिल्टर का लेयर है एंड सेकेंड लेयर जो है वो आपका मेम्ब्रेन फिल्टर का है सो so, ये फिल्टर्स क्या करते हैं पार्टिकल्स को रिटेन करते हैं यानी कि रोक लेते हैं जो आपके डस्ट पार्टिकल्स या जो भी अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे ही रिटेन हो जाएंगे वेर एज लिक्विड आपका पास हो जाएगा सो कंस्ट्रक्शन इज यहाँ पे आपका इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल चेंबर एक सिलेंड्रिकल चेंबर है जहाँ पर आपका डिस्पोजेबल फिल्टर मीडिया लगा इट मीन्स आपका जो फिल्टर मीडिया है जो आपका प्री फिल्टर या मेम्बर फिल्टर जो है वो आपका आप टाइम टू टाइम इसे रिमूव कर सकते हो जब आपका लगे कि ये आपका अब वेस्ट है मतलब ये जो है अब आपका और यूजेबल नहीं रहा देन इट यू कैन डिस्पोज दैट आप रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हो तो रिप्लेसेबल टाइप का मेम्ब्रेन फिल्टर यहाँ पे रहता है विच इज़ मेड अप ऑफ एंड आपका जो मेम्ब्रेन फिल्टर है ये आपके किसके अंदर रहता है सिलेंड्रिकल चेंबर के अंदर एंड जो आपका सिलेंड्रिकल चेंबर है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल आपका चेंबर प्लास्टिक या मेटल का बना है एंड विद इन दैट देयर इज डिस्पोजेबल मेम्ब्रेन फिल्टर एंड द फिल्टर हैव कार्टरेज वन ऑफ विच इज आपका जो फिल्टर है इसके अंदर कार्टरेज है कार्टरेज मतलब कि जो आपका कम्बिनेशन है वन ऑफ विच इज़ प्री फिल्टर एंड द अदर इज एक्चुअल फिल्टर मीन्स कार्टरेज ये जो दो फिल्टर्स का कम्बिनेशन है दैट इज़ द कार्टरेज कार्टरेज में आपका प्री फिल्टर है एंड एक जो दूसरा आपका जो दूसरा है वो है एक्चुअल फिल्टर मतलब एक्चुअल आपका जो मेमरेन फिल्टर ही जनरली रहता है ठीक है तो आपका एक प्री फिल्टर हुआ एंड द सेकेंड इज़ द एक्चुअल फिल्टर जो कि माइक्रोन साइज तक के भी आपको जो रिक्वायर्ड है मतलब एक्चुअल जितना साइज आप रिमूव करना चाहते हो उसके लिए आपका एक्चुअल फिल्टर सेकेंड लेयर में रहेगा फर्स्ट लेयर में प्री फिल्टर जो जनरली जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसे रिमूव कर देगा द कार्टरेज आर एनक्लोज इन द कार्टरेज होल्डर मैं डायग्राम अभी आप लोगों को शो करूँगी आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में सो so, आपका कार्टरेज जो है वो एनक्लोज रहता है आपका जो सिलेंड्रिकल चेंबर है सिलेंड्रिकल चेंबर के अंदर एक कार्टरेज होल्डर है उस कार्टरेज होल्डर के अंदर कार्टरेज रहते हैं कार्टरेज यानी कि आपका जो दो फिल्टर का लेयर है दैट इज प्री फिल्टर एंड दी अदर एक्चुअल फिल्टर 
यहाँ पर क्या होता है आपका स्लरी इनलेट रहता है एंड फिल्ट्रेट आउटलेट दोनों ही आपके टॉप में रहता है आपके एक सिलेंड्रिकल चेंबर के ऊपर के तरफ स्लरी इनलेट एंड फिल्ट्रेट आउटलेट दोनों ऊपर के तरफ है नीचे की तरफ आपका केक कलेक्ट होता है यानी कि जो आपका डस्ट पार्टिकल्स या जो भी अनडिजर्वेबल पार्टिकल्स जो कि फिल्टर को पास नहीं कर पाता है वो आपका क्या होता है नीचे की तरफ गिरता है कलेक्ट होता है जिसको कि केक कहते हैं यानी कि सॉलिड रेसिड्यू वो नीचे कलेक्ट होता है और वहीं से डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चैम्बर सो डायग्राम को आप देखिए जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा सो हेर इज द डायग्राम आपका स्लरी इनलेट जो है वो टॉप की तरफ है फिल्ट्रेट आउटलेट भी आपको दिख सकता है टॉप की तरफ है कार्टरेज है आपको दिख रहा है पिंक कलर बॉर्डर इज द कार्टरेज जहाँ पर आपका क्या होता है स्लरी जब अंदर जाता है तो स्लरी कार्टरेज का जो बॉर्डर्स है वो लेयर जो है ये एक तरह से कैंडल्स की तरह है कार्टरेज जो है आपका कैंडल की तरह है जहाँ पर आपके दो लेयर्स से बने हैं ये कैंडल्स कार्टरेज का ऊपर का लेयर है प्री फिल्टर का एंड अंदर में जो है आपका एक्चुअल फिल्टर या मेम्ब्रेन फिल्टर लगा होता है जिससे क्या होता है स्लरी जैसे ही अंदर जाता है कार्टरेज होल्डर के अंदर आपका कार्टरेज है आपको दिख सकता है स्लरी अंदर जाता है एंड जो डस्ट पार्टिकल्स वो बाहर ही रह जाते हैं वेराज आपका जो प्योर लिक्विड या वाटर या जो भी आप फिल्टर कर रहे हो वो अंदर चला जाता है अंदर जाने के बाद विथ प्रेशर इसे ऊपर की तरफ पुश कर दिया जाता है ऊपर की तरफ पुश जैसे ही होता है तो ऊपर का जो चेंबर का ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख सकता है स्लरी इनलेट जो है वो आपका नीचे के पोर्शन में उसका इनलेट बनाया हुआ है दैट इज़ कार्टरेज होल्डर चेंबर के अंदर एंड जो आपका प्योर लिक्विड है वो टॉप की तरफ जाता है जहाँ पर आपका एम स्पेस है टॉप के तरफ से सिर्फ एक ही आउटलेट है दैट इज़ फिल्टरेड आउटलेट तो आपका जो प्योर लिक्विड है ऊपर की तरफ चला जाता है फिल्टर फिल्टरेड आउटलेट से वो आपका निकल जाता है बाहर एंड जहाँ आपको नीचे दिख सकता है डिस्चार्ज की एक जहाँ से आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स जो कि कैंडल के ऊपर तरफ लगा रहेगा वो झड़ आपका नीचे कलेक्ट हो जाता है एंड फ्रॉम देअ इट गेट्स डिस्चार्ज एनी वेज नाउ द वर्किंग प्रोसेस स्लरी जो है कैसे काम करता है सिंपल आप लोगों को होप श्योर समझ में आ ही गया होगा अब तक सो स्लरी इज पम्प्ड इन टू द कार्टरेज होल्डर थ्रू द इनलेट इनलेट के थ्रू पम्प करके भेजा जाता है कार्टरेज होल्डर के पास वहाँ पे कार्टरेज फिल्टर के थ्रू वो पास होता है द सॉलिड रेसिड्यू रिटेन्स और अटैच टू द सर्फेस सर्फेस ऑफ द फिल्टर मतलब कि आपका जो कार्टरेज के ऊपर जो फिल्टर्स के लेयर बने हुए हैं वहाँ पर आपका रह जाता है वाइल द क्लियर लिक्विड जो है इट पासिस टू द सेंटर वो आपके कार्टरेज के सेंटर की तरफ चला जाता है एंड देन फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है टूवर्ड्स द आउटलेट एंड वहाँ से वो फिल्ट्रेट यानी कि जो फिल्टर किया हुआ लिक्विड वो कलेक्ट हो जाता है एंड आपको डिस्चार्ज ऑफ केक तो समझ में आ ही गया होगा डायग्राम के थ्रू कि वो आपका नीचे से कलेक्ट हो जाता है जो सॉलिड रेसिड्यू रह जाता है वो नीचे से कलेक्ट हो जाता है यूज़ क्या है सिंपली इसको यूज़ करते हैं स्टेराइल प्रिपरेशन जब आपको स्टेराइल प्रिपरेशन करना है उसके फिल्ट्रेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है लाइक पैरेंट्रल या ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो देन आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लान जनरली वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जहाँ पे वाटर को फिल्टर किया जाता है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि स्टेराइल प्रिपरेशंस के लिए स्टेराइल प्रिपरेशंस के लिए हर तरह के फिल्टर फिल्टर इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं होते सो so, इससे आप स्टेराइल प्रिपरेशन को भी फिल्टर कर सकते हो कंटेमिनेशन बहुत कम होता है डिसम्बलिंग इज़ ईजी डिसम्बल करना आपका जो है डिसम्बल करना आई I मीन mean, वो बहुत ही ईजी है यहाँ पर यानी कि आपको खोलना हो एंड देन उसको फिर से अटैच करना हो तो खोलना भी बहुत इजी है पार्ट्स को एंड उसे अटैच करना भी बहुत इजी है फिल्टर मीडिया जो है वो री भी कर सकते हो मतलब कि आपका जो है फिल्टर मीडिया उसको आप हटाकर अगर आपका वो क्लोथ टाइप फिल्टर रहा तो उसको आप वॉश करके क्लीन करके अगेन यूज़ कर सकते हो बट मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं वो वन टाइम यूज़ के लिए होता है जनरली वो फिर आपका ख़राब हो जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर रहा तो वो चेंज करना पड़ता है एनी कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन इसके द्वारा आप कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो कैसे आप इनलेट के थ्रू स्लरी डालते जाओ डालते जाओ केक का नीचे का जो कलेक्शन सेंटर वहाँ से वो केक आपका डिस्पोज होता रहेगा एंड आउटलेट फिल्टर होकर आपका बाहर से निकलता रहेगा तो ये आपका दो तरह से आप काम कर सकते हो या तो बैच वाइज भी कर सकते हो या फिर आप कंटिन्यूसली भी इसमें चल सकता है आपका फिल्ट्रेशन सो नाउ आफ्टर दैट डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि इसका जो डिस्पोजेबल एलिमेंट्स है मतलब कि जिस चीज़ को भी आपका रिमूव करना पड़ता है जो कि हटा देना पड़ता है ना अगेन लगाना हो तो जितने भी आपके डिस्पोजेबल एलिमेंट्स हैं इस इक्विपमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर है सो एनी वेज नेक्स्ट इज़ आर 
योर सेंटर्ड फिल्टर सेंटर्ड फिल्टर से पहले टू डिज आई क्यू फैक्स इट इज अबाउट द ओजोन लेयर एंड द सन इफ ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ इज डिस्ट्रॉयड इट वुड टेक ओनली सिक्स मिनट्स फ्रॉम अ ह्यूमन फॉर अ ह्यूमन टू गेट हॉरिबली सन बर्न ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ यू वी रेज जी हाँ आपका यू वी रेज का इतना पावर है कि छः मिनट में आपको वो डैमेज कर सकता है अगर वो डायरेक्टली आपके स्किन में पड़ता है यू वी रेज को प्रोटेक्शन देता है ओजोन लेयर ओजोन लेयर अगर अगर पूरी तरह से हट गया तो आपको जस्ट सन बर्न सीवियर सन बर्न होने में जस्ट सिक्स मिनट लगेगा आप बस छः मिनट बाहर में रहो एंड आपको सीवियर सन बर्निंग हो सकता है ड्यू टू ओज एंड दैट इज ड्यू टू यू वी रेज सो नाउ नेक्स्ट सेंटर्ड फिल्टर सेंटर्ड फिल्टर जो है इसका प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे भी आपका प्रेशर एक्चुअली काम करता है मैकेनिज्म जो है सेंटर्ड ग्लास फिल्टर का इट इज रिड्यूस प्रेशर मतलब आपका नीचे की तरफ फिल्टर के नीचे के पोर्शन में प्रेशर को कम कर दिया जाता है प्रेशर कम होने से वहाँ लिक्विड जल्दी आपका सक्शन करता है एनी वेज कंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ बोरोस लिक्विड आपका जो सेंटर्ड फिल्टर है ये सेंटर्ड फिल्टर ऑल्सो नोन है सेंटर्ड ग्लास फिल्टर इट इज़ मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं इन दैट बोरोसिलिकेट ग्लास से आपका बनता है सेंटर्ड फिल्टर ना बोरोसिलिकेट ग्लास से कैसे बनता है ये बनता है पहले तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो है उससे फाइनली पाउडर किया जाता है देन इट इज़ सीव्ड सीविंग इसलिए किया जाता है ताकि पाउडर्स में अलग अलग साइज के जो पाउडर्स बने हैं अलग अलग पाउडर्स में भी अलग अलग साइज होंगे उनके माइक्रोन्स में अलग अलग साइज होंगे तो साइज सेपरेशन के लिए सीविंग किया जाता है देन पार्टिकल्स डिजायर्ड साइज के पार्टिकल्स जो आपके अलग अलग सीव्स में कलेक्ट होते हैं उनमें से आपको जैसा साइज का चाहिए वैसा साइज का आप पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लेते हो देन उससे ये जो आपका पाउडर्स रहता है और बोरोस लिकेट ग्लास उसे आप पैक करते हो इन अ डिस्क मोल्ड जिससे आपका एक डिस्क सेप फॉर्म हो सके तो एक डिस्क सेप के मोल्ड में आप उसे रख देते हो सारा पाउडर को एंड देन टेम्परेचर दिया जाता है हीट के लिए हीट मिलने से आपका जो ग्लासेस होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना है कि वो मेल्ट हो जाए बस इतना सा हीट प्रोवाइड करना है कि सारे पाउडर पार्टिकल्स एक साथ आपके क्या हो कॉम्पैक्ट हो दैट इज़ एडजस्ट करे चिपक जाए स्टिक हो जाए एंड इससे क्या होगा एक डिस्क आपका तैयार हो जाएगा यानी कि आपका बोरोसिलिकेट ग्लास के पाउडर से आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर तैयार होगा एक डिस्क सेप का आपका मोल्ड तैयार होगा यह डिस्क को फिर आप एक फनल के साथ अटैच कर देते हो फनल के साथ अटैच करने से देन वो आपका कंप्लीट जो है आपका सेंटर्ड ग्लास फिल्टर तैयार हो जाता है यानी कि उस फनल के माउथ के तरफ आपका मेन वो डिस्क लगा रहता है जो डिस्क आपका एज अ फिल्टर मीडियम काम करता है सो so, डायग्राम से आपको समझ में आएगा यहाँ आप देख सकते हो सेंटर्ड ग्लास फिल्टर का डिस्क आपको नज़र आ रहा होगा सो so, यहाँ एक फनल के साथ वो फिटेड है एंड देन इस तरह से फनल को एक स्टैंडर्ड टेपल जॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है एंड देन किसी भी आप बीकर के ऊपर इस सेंटर्ड ग्लास फिल्टर को रख कर अपना जो भी स्लरी होगा उसको फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी फनल आप डालोगे एंड देन आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है नाउ नेक्स्ट अबाउट द वर्किंग प्रोसेड्यूर सो सिंपल है सेंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो है ये आपके डिजायर्ड पोर साइज में आपको मिल जाएंगे वेरियस पोर साइज के आपको मिलते हैं यहाँ पे क्या होता है द फनल विथ सेंटर्ड नंबर सेंटर्ड फिल्टर इज नंबर्ड यहाँ पे नंबर किया जाता है नंबरिंग दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पोर साइज जैसे सीव्स में नंबर होता है उसी तरह सेंटर्ड ग्लास फिल्टर्स के भी नंबरिंग्स होते हैं एंड ये जो सेंटर्ड ग्लास फिल्टर है अ डिस्क और पैनल ऑफ सेंटर्ड ग्लास इज यूज टू फिल्टर आउट सॉलिड पार्टिकल्स आपका जो सेंटर्ड ग्लास का जो मेन डिस्क है जो आपने अभी डायग्राम में देखा वही आपका फिल्ट्रेशन में मदद करता है दैट इज वो आपके सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर देता है फ्रॉम योर लिक्विड प्योर लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स हो या किसी तरह का प्रेसिपिटेट्स हो या किसी भी तरह का रेसिड्यू हो उसको फ्लूड से अलग करता है जैसे नॉर्मल आपके फिल्टर पेपर का काम होता है बिल्कुल वैसे ही ये भी करता है जो आपका फ्लूड है दैट कैन गो थ्रू दी पोर्स बट द सॉलिड रेसिड्यू विल रिमेन और रिटेन सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएगा आपका जो लिक्विड है वो आपका पार हो जाएगा यूज़ क्या है मोस्टली इट इज़ यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन हाँ ये आपका इतना इसमें कैपेसिटी होता है कि बैक्टीरियाज को भी फिल्टर आउट कर सके दस इट इज़ यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन 
सो इसके साथ हमारा जो है आज का वीडियो कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इट विल बी ऑन रोटेरी ड्रम फिल्टर सीज फिल्टर एंड द मेम्ब्रेन फिल्टर विद दैट हमारा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा ऑल्सो फॉर बी फार्म एंड ऑल्सो फॉर डी फार्म आप दोनों बैचेस के लिए इसमें सफिशियंट नोट्स हैं सो फॉर मोर वीडियोज इवन गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल इफ यस दैन प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय